ஹலோ ரிசப்ஷன் குட் ஈவினிங் யாரு சிவராமனா பாம்பேலேருந்து இன்னைக்கு தான் வந்தாரா ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் எந்த ரூம் பார்த்து சொல்றேன் சாரி சார் அப்படி யாரும் இங்க வ ரிசப்ஷன் குட் ஈவினிங் ஏன் சார் எத்தனை தடவை தான் மிஸ்டர் சிவராமன் இருக்காரா இருக்காரான்னு கேட்பீங்க ஆ யூ மேட் இங்க ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல நூத்தி ஐம்பது ரூம் இருக்கு அதுல எந்த ரூம் நான் போய் தேடுவேன் ஏதாவது புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பேசுறீங்களா இங்க பாருங்க அந்த மிஸ்டர் சிவராமன் இந்த ஹோட்டல்ல தான் தங்கியிருக்காரான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் போன் பண்ணுங்க டேம் இட் இடியட் ஃபூல் பெரிய நிர்ணயிக்கிறவன் நாம 
அவன் ஆடுற ஆட்டமும் பாடுற பாட்டும் எல்லாம் நான் கம்போஸ் பண்ணி கொடுத்தது கொண்டா நானே கையெழுத்து போட்டு தரேன் ஏன் ஏன் இப்படி போய் சொல்ற பார்த்தாலே தெரியுது நீ ஆனந்த் சார்க்கு என்ன வேணும் இன்னைக்கு இப்ப நல்லா புரிஞ்சு போச்சு என்ன கேடுபுடி
சபாஷ் அருமையான காதல் ரசனை ஏன் சார் ஜலக்ரேட செஞ்சாதான் கம்போசிங் வருமா எவள எப்படி எங்க மடக்கலான் வீக்னஸ் தெரிஞ்சுட்டு விளையாடுறீங்களா கீதா வெளியவா அவுட் இத பாருங்க மிஸ்டர் ஆனந்த் உங்களுக்கு இவ மேல ஆசை இருந்தா முதல்ல இவள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறமா நீச்சல் கத்துக்குங்க உங்க பாட்டுல மயங்கற இந்த மாதிரி பைத்தியங்களை கெடுத்துறாதீங்க நான் நினைச்சே அது வேணும் செய்யலாம் ஆனா நான் அப்படிப்பட்டவ இல்ல ஆமா இவர் பெரிய ஹீரோ கீபாங்க வாடி ஆளையிரா ஐ நிறைய <laughs> 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 சரி செய்தித்தாளில் மணமகள் தேவை என்ற தங்களுடைய விளம்பரத்தை பார்த்தேன் என்னுடைய மனைவியாக தேர்ந்தெடுத்தால் எல்லா வகையிலும் திருப்திகரமாக நடந்து கொள்வேன் என்று உறுதிமொழி அளிக்கின்றேன் என்ன ஏகப்பட்ட கூட்டம் அத்தனை பேரையும் சந்திச்சு பேசணும்னா உனக்கு நேரடியாக அறுபதாம் கல்யாணம் தான் பண்ணணும் அதனால அம்பது பேரை தக்க வச்சுக்கிட்டு மீதி பேரை வெளியே தள்ளிட்டேன் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லா ஐட்டத்தையும் நிதானமா பார்த்து எதை பிடிக்க போறேன்னு சொல்லு என்ன அப்படி பாக்குற நம்ம ரிசப்ஷனிஸ்ட்ல எத்தனை உடைய போட்டோ தான் என்ன தனியா கூப்பிட்டு நான் யாராவது தப்பு செஞ்சிருந்தா என்ன மன்னிச்சு இது நீங்களா அனுப்பிச்சது அப்ளிகேஷன் போட்டுதான் செலக்ட் பண்ணுமா நீங்க முன்னாலே சொல்லியிருந்தா நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டுப்பேன் பாப்பா இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தம்பி எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்க தெரியுமா மத்தியானம் நான் ஆர்டர் பண்ண போற சாப்பாட்டையும் சேர்த்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் என்ன ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஆகி போச்சா நீங்க நிக்கிறீங்க உட்காருங்க பரவாயில்ல நீங்க வந்தது ஒரு பிளசன் ஷாக் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்துட்டீங்க அப்ளிகேஷன் எல்லாம் திருப்பி கொடுத்து எல்லாரையும் அமிச்சிடுறேன் கொஞ்சம் இருங்க அதையெல்லாம் எங்கிட்ட கொடுங்க நானே போய் அவங்களை எல்லாம் அனுப்பிச்சாதான் எனக்கு திருப்தியா இருக்கும் ஏ மிஸ்டர் விளம்பரத்தை கொடுத்து என்னை வெறுப்பேத்த பாத்தீங்க இல்ல இப்ப நான் காதலிக்கிறேன்னு தெரிஞ்சதும் வந்தவங்களை எல்லாம் வாசலோட போக சொல்றீங்க காதல் கல்யாணம்ங்கிறதெல்லாம் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் இருக்கிற ஷோ கேஸ்ல வச்சு விக்கிறது இல்ல அது புனிதமா இப்ப எல்லாரையும் அனுப்ப சொல்றீங்களே அத்தனை பேர் மனசு எவ்வளவு வாடி போகும் என்னெல்லாம் மனக்கோட்டை கட்டிக்கிட்டு வந்திருப்பாங்க பணமும் புகழ் இருந்தா உலகத்தையே விலைக்கு வாங்கிடலாம் ஊர்ல இருக்கிற பொண்ணுங்க எல்லாம் உங்க காலடியிலேயே வந்து விழுவாங்கன்னு தப்பு கணக்கு போட்டுடாதீங்க அப்புறம் உங்க பேர்ல இருக்கிற ஆனந்தம் வாழ்க்கையில இல்லாமலே போயிடும் பி கேர்ஃபுல் அவ விஷமமா சிரிக்கும் போதே நினைச்சேன் ஏதோ விவகாரம் நடக்க போகுதுன்னு நடந்துடுச்சு அவள மட்டும் தட்டணும்னு தான் நினைச்சேன் நேர்த்தியடி அடிச்சுட்டா இப்ப என்ன பண்ண போற சித்தப்பா அவ என்ன எவ்வளவு 
அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவ மேல எனக்கு லவ் அதிகமாயிட்டே வருது எப்படியாவது என் காதல் அவகிட்ட சொல்லியே தீரணும் மிஸ் லதாங்கிறது நீங்க தானே மேடம் உங்களுக்கு ஒரு டெலகிராம் வந்திருக்கு இதுல ஒரு கையெழுத்து போடுங்க ஏற்படாது <laughs> தெரியுமா <laughs> வெளியே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மன தவிப்பு நடத்தம் தவிப்ப சொல்லு முடிஞ்சா ஹெல்ப் பண்றேன் தெலுங்குல பாபான்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதுக்கு அர்த்தம் தெரியுமா அப்படி நான் உன்னை கூப்பிடணும்னு நீ ஆசைப்படுறியா ஆசையா தான் இருக்கு ஆனா உன் தங்கச்சி என்ன நினைப்பான்னு தெரியலையே என் தங்க நான் சொன்னா மறுக்க மாட்டான் அதுலயும் லதா உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் Thank you. 
என்னங்க ஏதோ விளம்பர படமா சோப்பா இல்ல விளக்கு மாத்துக்கா என்ன விளம்பரத்துக்காக ரோடு கூட்டுறீங்க டிவில காட்டு வாங்கடா எத்தனை மழை கூட்டினாலும் தெரியாது வீடு பாபல பாக்கு விளக்கு மாறுன்னு சொல்லுவாங்கடா இது ஒரு விதமான பப்ளிசிட்டிடா எலெக்ஷன் ஏதாவது வருதா உனது வார்த்தை எனது வேதம் எதையும் செய்ய காத்திருக்கிறது என் இதயம் என் காதலை நம்பினால் கடிதம் சொல்லும் இடத்தில் உன் காலடி ஓசை கேட்கட்டும் ஆனந்த் 